வணக்கம் வினை தீர்ப்பான் வேலவன் என்பது வெறும் வார்த்தையல்ல அவரின் அருளால் வினை நீங்க பெற்ற அவரது அடியார்களின் அனுபவபூர்வமான வாக்காகும் எந்த வினையானாலும் கந்தன் அருள் இருந்தால் வந்த வழி ஓடும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு அந்த ஆறு முகனுக்கு உரிய விரதங்களுள் மிக முக்கியமானதாக சொல்லப்படுவது சஷ்டி விரதமாகும் அப்படிப்பட்ட முருகனுக்குரிய ஒரு சிறப்பான தினமான சஷ்டி தினம் கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் கந்த சஷ்டி விசேஷமானது என்றாலும் வருடத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் சஷ்டி தினமும் சிறப்பானதுதான் அப்படிப்பட்ட சஷ்டி தினத்தில் முருக பெருமானின் அருளை பெற சஷ்டி விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறையையும் அதன் பலன்களையும் மற்றும் பூஜை முறைகளையும் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வீடியோவுக்கு செல்வதற்கு முன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் பக்கத்தில் இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் பிரஸ் செய்யவும் வாருங்கள் வீடியோக்குள் செல்லலாம் காலையில் எழுந்து குளித்து முருகனுக்கு பூஜை செய்து உங்களின் விரதத்தை தொடங்கலாம் பூஜை அறையில் வழக்கமான இடத்தில் திருவிளக்கினை ஏற்றி குல தெய்வத்தை மனதார கும்பிடுங்கள் பிறகு சஷ்டி விரதம் இருந்ததன் பலன் கிட்ட அருள வேண்டும் என்று பிள்ளையாரிடம் மனதார வேண்டுங்கள் அடுத்து உங்கள் வீட்டில் உள்ள முருகன் படம் அல்லது சிறிய முருகன் விக்கிரத்தினை எடுத்து கைகளில் வைத்து கொண்டு ஆறு முகனை அகமொன்றி கும்பிட்டு அன்போடு எழுந்தருள வேண்டுங்கள் பின் உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றபடி சந்தனம் மஞ்சள் குங்குமம் ஜவ்வாது போன்றவற்றால் முருகனின் படம் அல்லது விக்கிரகத்திற்கு பொட்டு வைத்து பூ போட்டு அலங்கரியுங்கள் பூஜைக்கு உரிய இடத்தில் கோலமிட்டு அதன் மீது விக்கிரகம் அல்லது படத்தினை வைத்து தீபம் ஒன்றை ஏற்றுங்கள் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி போன்றவற்றை புகையை செய்து நறுமணம் கமல செய்யுங்கள் மனம் முழுவதும் அந்த மயில் வாகனனையே நினைத்தபடி கந்த சஷ்டி கவசம் கந்த குரு கவசம் கந்தர் அனுபூதி சுப்பிரமணிய புஜங்கம் போன்ற உங்களுக்கு தெரிந்த துதிகளை சொல்லுங்கள் அல்லது கேளுங்கள் ஏதும் இயலாதவர்கள் கந்தாசரணம் முருகாசரணம் கார்த்திகை பாலாசரணம் என்று உங்களுக்கு தெரிந்தபடி சரணங்களை சொல்லுங்கள் நிறைவாக தீப ஆராதனை காட்டிய பின் இயன்ற நிவேதனம் செய்யுங்கள் பாலும் பலமும் இருந்தாலும் போதும் எளியோருக்கு எளியோனான கந்த கடவுள் அன்போடு அழிப்பதை ஏற்றுள்வார் ஆனால் முழு மனதோடு செய்வது முக்கியம் அன்று மாலை பக்கத்தில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் செய்து விரதத்தினை நிறைவு செய்யுங்கள் வேலவன் அருளால் மனப்பேறு மகப்பேறு நல்வாழ்வு ஆரோக்கியம் ஆயுள் புகழ் செல்வம் என்று நீங்கள் வேண்டிய யாவும் நிச்சயம் கை கூடும் நிம்மதி சந்தோஷம் உற்சாகம் வாழ்வில் நிறையும் விருதத்தினை மேற்கொள்ளும் போது சிலர் வெறும் தண்ணீர் மட்டும் குடித்தும் சிலர் பால் பழம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் முறைகளும் உண்டு அவரவர் உடல் நலனுக்கேற்ப விரத முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த சஷ்டி தினத்தன்று புலால் உணவுகளை உண்ணக்கூடாது மனதில் தீய எண்ணங்களோ கடுமையான உணர்ச்சிகளோ இல்லாதவாறு இவ்விரதத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் இந்த சஷ்டி விரதத்தை நல்ல உடல்நிலை கொண்டவர்கள் அவர்களால் முடிந்தால் மூன்று வேலை உண்ணாமல் இருந்தும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒன்று அல்லது இரண்டு வேலை உணவு உட்கொண்டு மேற்கொள்ளலாம் வயதானவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மூன்று வேலை உணவு உட்கொண்டு விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் விரதத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் சஷ்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் என்று கூறுவார்கள் அதாவது இந்த சஷ்டி தினத்தன்று குழந்தையில்லா பெண்கள் விரதம் இருந்தால் அவர்களின் உடலில் குறைகள் நீங்கி முருகனின் அருளால் பெண்களின் அகப்பையாகிய கருப்பையில் குழந்தை உருவாகும் என்று கூறப்பட்டது இப்பழமொழியே கால வெள்ளத்தில் சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் என்று மறிவிட்டது இவ்விரதத்தினை மாதந்தோறும் வரும் சஷ்டி தினத்தன்று மேற்கொள்வதால் நீண்ட நாள் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு அந்நோய்கள் படிப்படியாக நீங்கும் இவ்விரதத்தை தொடர்ந்து மேற்கொள்பவர்களுக்கு அந்த முருக பெருமானின் அருளால் மிகுந்த செல்வமும் எல்லாவற்றிலும் வெற்றியடையும் யோகமும் கெட்டும் அந்த ஆறு மகனுக்குரிய விரதங்களுள் மிக முக்கியமானதாக சொல்லப்படுவது கந்த சஷ்டி விரதம் குறிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் வேண்டுபவர்கள் கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்தால் முருகனே குழந்தையாக அவதாரம் செய்வார் என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை
முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி வசிஷ்ட முனிவரிடம் இவ்விரதம் பற்றி கேட்டறிந்து கடைபிடித்து பெரும்பயன் அடைந்தாராம் முனிவர்கள் தேவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கடைபிடித்த விரதம் இது இத்தகைய சிறப்புமிக்க சஷ்டி விரதத்தினை நாம மேற்கொண்டு பெரும் பலனை அடைவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வோம் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்வோம் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செய்வோம் நன்றி